底下的中国人，全像一群草包吗？快，加两个能打的，训练才刚刚开始。老陆，老陆。你找到了合适的人选，弟弟，脚靠地，打开的。先下去，金水军、小丽军、平田军。见了吧？这帮龟孙子，四打一，这摆明的是要命啊！生死战，活的进来，死的出去。呀！
走开！精彩的训练！老、哦、杨，老王，老杨，老许，中国战俘一遭到正面攻击就只会退让，哼，只有死路一条。将军阁下，这是慧眼。将军，不是所有的战俘。都会退让的，即将出场的都是些硬骨头。你说的是那些难缠的反抗分子吧？我已经听说了他们的事迹，真是个传奇呀、啊下，下面出场的三名士兵，都是身经百战的勇士。相信您可以看到我们这一阶段的刺杀训练成果。黑木将军，这三个战俘也是身经百战，被星月杀走的部队追了三百里，竟然毫发无伤，还杀掉了四名特别挺进杀人队的成员。这些反抗分子。经常采用游击战，十分狡猾。幸好被抓住了，希望可以给中国人一点点警告。将军阁下，请您现在就宣布命令吧。所展示的力量和勇气，终将成为战场上克敌制胜的武器。胜利！胜利！胜利！
阁下，如您所见，士兵们的单兵作战能力得到了加强。的确很精彩。倘若我们大日本帝国的陆军士兵都有如此用力，何愁中国难灭？将军阁下，按照规矩，失败的战俘应该被斩首处死，以示军威。将军阁下，这些俘虏是十分珍贵的马路的，黑木沙小姐需要他们完成实验科目。有数万名战俘，杀了这三个又怎么样呢？老陆，老白，坚持住。
他们，竟然爆发出如此的力量，真是不可小看，简直就是野兽。这也是星野少佐难以抓住他们的原因。将军阁下，我提议留住他们的性命，以便研究他们的弱点。一旦掌握，在未来的战场上，对我军会十分有利。有道理，你来安排吧。嘿。嘿，这是一场只分生死、不分输赢的比赛。陆南边，盖天炮，你们两个决斗，只能有一个活下来。想杀就杀，别耍花招。哼，这样的话就简单多了。绿和英子就都没命了时势有限，我给你五分钟时间。如果没有分出胜负，你们就都得死。
听到了。打，那就一块死，下辈子再当兄弟。告别方式离开了我们，他用生命证明了一件事情：人可以被打败，但不能被征服。
，游戏结束了。刘南边，这是你最后一次听见自己的名字。小鬼子，小鬼子。你就杀了我听不懂，说他娘的中国。喂，我祝你们可以得到很多的奖金。我想吧，佛说我。那就是。能拖一会儿是你。上。
事吧，盖天宝，水、啊、水。对手，放弃吧。想到，居然有这样顽强的中国人。精彩啊！七三幺的杰作，如果他恢复了健康，将会是多么可怕的对手！把他带回去。嗯
你好，路南边今天做个汉子，我做会爷们儿，我好向我死的兄弟们做个交代。有种你就找我来，打
四位君爷把我当成啥人了？我就是个唱酸曲儿的，哪会给各位君爷放响听啊？嘿嘿，不碍事儿，不碍事儿。这兵荒马乱的，多冷啊！爷们儿，请你喝酒。四位爷急啥？喝酒还不好说呀。爷放几个响，我就陪爷喝几杯酒。哎，妹子，你可想好了。你就不怕把皇军给招来？招来就招来呗，我还没尝过东洋清酒的滋味呢。够劲儿！来来来来来，放谁能拿得住我，我就跟谁走。好嘞，兄弟们，快点儿赚个卖身钱，杀人，我赚个卖命钱，可别怪老娘心狠。看见你们，我还能看见鬼子，在你们的左前方，非常近。老李，左前方有鬼子炸的。身手不错呀，不过可惜，你们还是被包围了。在你们的正前方，左边。左右，全都是鬼。那后面呢？背后，背后三百米是悬崖，死路一条。不是，你哪儿的呀？你是你是八路啊？你还是国军呢？我是谁不重要，重要的是悬崖下面还有条河。你啥意思？啊？跳下去，跳下去。然后呢？然后那就只能听天由命了。首先，你们得比鬼子子弹跑得快。能跑到悬崖就已经算是命大了，然后跳下去。这悬崖大概有个百八十米高吧，河水很深。出过命好的话啊，还能落个全尸。我告诉你啊，留不留全尸我不稀罕。不是，你是干啥的呀？你们唱戏，我是看戏。喂。哎，拿弹出！好，怎么样了？不拿了，老李
战斗就这样结束了吗？没有结束，先派黄协军进山搜查每个角落，而我亲自去向中队长汇报战况。他们只是普通的农民。不高兴，喷你一脸血！吹什么牛？你让他试试，你看他能硬得起来。臭娘们！哎呀，你放过！呀！呀！呀！今天我要替第九军清理门户。你是啥人？你们真是丢郝将军的脸！放屁！第九军没你这样的白毛。是血液，德智狙击步枪。开枪！开枪！开枪了，你们。
们谁又活不了？小草，我对你这么好，你却要杀我。这里就是要带你走的。如果你想活着，就得跟我走。你可得活下来，你杀不了我，反抗是没有意义的。你告诉我你要什么？
放枪全部的，快走！青草，我放枪牌，我主放枪牌。啊！啊！老白，快！
，也没有震天的炮火，这不像是吕布离开的方式。可我看到他朝着赵月走去，再也没有什么力量能将他们分离。老三，你是不是疯了啊？就做白日梦了吧？我忘了，你们这帮畜生听不见。该聊的也都聊完了，你不是要剐我吗？剐吧，剐了我，你心里就踏实了。但是，在我死之前，送你一样礼物吧。好啊。没别的意思，就是想把你和你这帮小伙伴们都带走，因为你们这帮牲口留在中国，我有点不放心呐、啊
준비. 和他们谈谈，要不要？他俩就死。没子弹，唱啥戏呀？赶紧撤吧！哎，对对对，如果我们去找修文兄弟他们吧。放心吧，现在小鬼子不会过来的。声音了，是不是全被我们打死了？愚蠢的家伙，你对自己的枪法太有自信了。请允许我带两个人过去，去侦查一下。山那片树林里一定有陷阱，反抗分子之所以这么做，就是想把我们引过去。那我们怎么办？难道我们就一直待在这里不动吗？快想办法把电台修好，和小队长取得联系，其他人跟我前进，前进。
けやつの言う通りにしろどうぞ。